这个霍千突然找你去打羽毛球，他明知道你我的业绩下滑成什么样子？我怎么去跟股东们交代？以前是看在老厉总的面子上，一直在保你们，可你们不知悔改，一错再错。以后不想再看见你们了。不好意思，大人，我是负责客房部的副总裁秘书，我姓林，客房的问题我可以处理。再来，董事长，我给你得改正。闭嘴！我就好好反省。咱俩，我跟你说过多少遍了，酒和游戏要少碰。现在连舅舅的球都接不住了，哪还有一点欧曼副总的样子？别惹，别打了。我没事。舅舅，难得您今天这么有兴致，我怎么能扫了您的兴呢？舅舅放心。我没事
说，现在怎么样了？去我办公室。我已经跟你说过了，现在是旺季，让你把所有的房都给我留下来，你怎么还往外订？可是我就是怕一整层楼的房间都不往外订的话，这也太可疑了。不是你怕什么呀？现在这一块是我负责，你知道这一个旺季下来一间房能够你赚多少钱？是，那接下来该怎么办呀？这边倒没什么，不过通过我们渠道订房的客人没住进来，意见也很大呀。晚点我还要去道个歉，我下次一定注意。听说姓厉的马上就要回来了，你以后做事小心一点。我知道了。啊！真的不能再打了。小梁。不要怪舅舅下手太狠。你爸爸打下这份基业不容易，他用了二十多年的时间，把欧曼从一棵小树苗，愣是发展成了参天大树。所以，欧曼姓厉，不姓霍。舅舅我也只是代为打理而已。这份责任终究是要靠你自己来扛。舅舅说的对。董事长，有段文凭需要您签一下。你收拾一下，等我回欧曼。好，回去，赶紧把通信记录，还有所有的相关文件，销毁。你找谁啊？你好，我是来面试的，但是找不到面试的地方，请问是这里吗？直走，茶水间左转，上二楼。谢谢。
可以坐这里吗？李泽良现在已经回来上班了，霍董，您放心，我一定把李泽良盯得死死的，有什么问题，第一时间向你汇报。我听说，最近酒店的订房系统出了点问题，这件事情你知道吗？啊、哦，我已经在处理了。你紧张什么呀？只要你把我交代的事情都做好了。订房系统的问题，你可以慢慢去处理啊。明白。去吧。是。你为什么这个时候把那个姓厉的叫回来？太子在废，也是太子。古洞里有不少厉家的老人，他们一听说厉泽良的病情康复了，一直吵着让他回来打理工作。可我听说他们还想把云峰交给他打理、啊。李总，这是近半年来客房部统计出的销售报表。您刚回来，最好还是先了解一下。到那儿吧，我待会儿看。听说最近客房不总是被投诉，究竟是怎么回事？哦，据说是订房系统出了问题，也可能是客房部的问题，也没准是网络部的问题。是吗？还没有结果。啊，都已经跟霍董汇报。要没事儿，我先出去了云峰酒店是在知味大楼的基础上扩建而来的，知味大楼的项目又一直是厉泽良来负责。大家有这样的想法也不奇怪啊。可是当年的这个项目，要不是您让他交出来，也不会有现在的云峰。这么做，当然有我这么做的道理。把厉泽良叫回来，给他安排一个岗位，是好让那些老人闭嘴。另外，把他放在眼皮底下。
，我们做事更安心呢？你说的对。我现在就住在你刚到上海时的老房子里。我记得你曾经跟我说过，这里的家具都是你一件一件搬过来的。现在我回来了，但你却永远离开了。李先生，吴医生打电话来说新的药已经开好了，让我随时过去取。还有，他建议您每周多做一到两次的按摩。嗯。您秘书这边，您有没有考虑过？先留着他。好。还是去老地方吗？存酒，谢谢。奥斯卡呢？呃，他演出去了，他居然会有通告，真是奇迹。爸爸，我会一一排查跟他有关系的人，一定会找到陷害你的毒药合同。作为新上任的欧曼董事长，我将带领欧曼再创辉煌。酒精的鸡尾酒就是。啊、哦，好，稍等。
，算一个一个洗手间在哪里呀？在那边。谢谢啊，帅哥哥。哥们儿，知道那女的是谁吗？对不起，我不认识你。不认识你就敢报啊？那是我媳妇儿，她刚刚只是喝多了，问我洗手间在哪。抱我媳妇儿还想走？对不起。看什么呢？按对眼了呗，咋的？你俩当我不存在啊？这你女朋友，还挺漂亮。咱俩喝一杯，我俩的事儿一笔勾销，怎么样？不好意思，我是真的不认识这位男士。再说，刚刚是你女朋友先抱的他。哟，帮你男朋友说话是吧？小嘴儿巴巴的，还挺能说。应该挺能喝吧？放尊重点。怎么的？你还想动手吗？啊！你去哪儿啊？不是，你到底去哪儿啊？那女的拿辣椒水喷我，非逮住她不可。看到没？头脑简单，四肢发达，说的就是这种人吧。你看什么呢？你是当年那个女孩吗？当年？哪个当年？我记性不太好，忘事儿。你喜欢露营吗？有去山顶看过日出吗？看日出这么幼稚的事情，我可做不出来，还不如睡一觉。来的实在，露营的话就更夸张了。怎么，你就是这么和美女搭讪的？套路也太老套了点吧！衣服脱了，借用一下。谢了你还在这儿看我换衣服吗？啊？啊，对不起。啊。衣服，我会还给你的。八五六二八六。什么？三维啊，你不是要赔我衣服吗？哦。Oh. 那个，我刚刚在车里边看到一瓶药，你是身体不舒服吗？是啊，新阴性失忆，两年前遇到一些变故，正在恢复中。那你？还好吗？确实是有很多事情都不记得了。
。但仔细一想，也有很多不好的事情不记得，心里就平衡了。不会再回来了。怎么，舍不得走啊？看你长这么帅的份上，免费送你回去也不是不可以。不用了，这是我的名片。今天，谢谢你。曼酒店，怎么了？我是学酒店管理的，欧曼可是我的第一求职目标 ，Number One。这个就当做是你欠我的人情卡了。等等，你叫什么名字？苏显义。辛苦了，你别怕，我拉你上去，坚持住，一、二、三，你，快点，呀，别，啊，啊，看没看见？攀岩脚，这是攀岩爱好者的攀岩圣地。我说你刚刚是不是疯了呀？拿个棍在那瞎杵，哪有人把别人往悬崖下面捅的？你也猜疯了呢？嘿，你自己过来看看，这写着什么？当心野猪！还是你们攀岩爱好者有什么怪癖，就喜欢在有野猪的地方攀岩？你把我当野猪了？你怎么了？没事，生气就会牙疼。
我这有止疼药，我给你拿。不用了，老毛病了，一会儿就好。真的？嗯，那个，虽然刚刚是你有错在先，差点把我拉下悬崖，但我也捅了你，我们算两清了，知道谁也别再找谁麻烦。谁也别找谁麻烦。怎么了？这毯子底下有什么东西？你别动啊！你小心点，万一是老鼠呢？不是老鼠，是只小刺猬。你看，可爱吧？是只小刺猬。好可爱呀、啊！哎，别动！疼吗？啊，没事。先贴个创可贴吧，消消毒。好了，谢了，不客气。小刺猬，你好可爱呀、啊，长得好像一颗毛蛋呢、啊。你怎么也一个人来追啊？嗯？你怎么一个人来露营？啊，刚从国外回来，没什么朋友。你冷不冷呀？这一晚上很冷的。你要不就留在这陪我吧。要不我留下来陪你吧。啊？哎，你别想多了。你刚刚不是说这附近到处都是野猪啊、野狗啊，可能还会有蛇。当然了，我也希望什么都没有。你自己选吧。嗯。走了。鬼吗？当然了，正式介绍一下，我叫厉泽良，你呢？叫我小易就好。苏学习，小心。姐，你人呢？你不回来了？放心，迟来我会转给你
不？喂，你爸出事了。您说什么？你爸出事了。那我爸现在在哪？在黄泉会所。确诊为新阴性失忆，他选择性的遗忘了生命中的某些内容。在这个复健期间啊，你们家属要注意观察患者的精神状态。厉泽良，到底哪张才是你的真面孔？小丽子，你还记不记得两年前，你把小易给吓着？你是不是饿了？要吃东西，整天就知道吃。好，该吃就给你吃了心事到一半的列车，位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了，我挥手目送着，手里还握着一张单程票根，你踏上通往幸福的旅程，练习的方式没保存，在心里偷偷问。你最近好吗？和他还好吗？我脾气很差，他比我好吧？你心事复杂，他能猜到吧？你难过回忆抱着你吗？你最近好吗？一切都好吧？没说出的话还想听吗？深情的话都被情歌唱烂。与回忆的纠缠，不算困难。好吗
是我最擅长的办法